నమస్కారం సత్యా న్యూస్ కు స్వాగతం నా పేరు సాయి ముందుగా సత్యా న్యూస్ ముఖ్యాంశాలు నగరంలోని చౌక డిపోలను తనిఖీ చేసిన జిల్లా కలెక్టర్ సుజాత శర్మ అక్రమాలకు పాల్పడే డీలర్లపై కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరిక నీరు చెట్టు కార్యక్రమంపై రాష్ట్ర మంత్రి సిద్దా రాఘవరావు సమీక్ష అధికారుల నిర్లక్ష్యంపై తీవ్ర ఆగ్రహం కన్నుల పండువగా మల్లవరం ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణం పోటెత్తిన భక్తజనం కార్డుదారులకు నిత్యావసర వస్తువులు సక్రమంగా అందే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ సుజాత శర్మ అధికారులను ఆదేశించారు అక్రమాలకు పాల్పడే డీలర్లపై చర్యలు తప్పవని ఆమె వార్నింగ్ ఇచ్చారు ప్రభుత్వం చౌక డిప్పోలలో నూతనంగా ప్రవేశపెట్టిన ఇ పాస్ అమలు విధానం తీరు గురించి నగరంలోని చౌక డిప్పోలను కలెక్టర్ సుజాత శర్మ జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ డాక్టర్ హరి జవహర్ లాల్ కలిసి ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు ప్రజలకు సకాలంలో నిత్యావసర వస్తువులు అందించే విధానానికి సంబంధించి డేలర్లకు త్వరలో అవగాహన తరగతులు నిర్వహిస్తామని జిల్లా కలెక్టర్ సుజాత శర్మ తెలియజేశారు జిల్లా పౌర సరఫరాల అధికారి వెంకటేశ్వర్లు ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ రమేష్ తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ మీన్ ఇక్కడ ఐ మీన్ వాట్ యూ సే కార్డు హోల్డర్స్ రావట్లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఓన్లీ వన్ థర్డ్ సార్ టెన్ థర్టీ అయింది ఇప్పుడు సెవెన్ మున్సిపాలిటీస్లో నగర్ పంచాయత్స్లో ఈ స్కీమ్ ఈ పాస్ పెట్టడం జరిగింది పెట్టడం జరిగింది కొన్ని షాప్స్లో బాగా మంచిగా ట్రాన్సాక్షన్ నడుస్తున్నాయి కొన్ని షాప్స్ కొంచెం వీక్ ఉన్నాయి అవి ఎన్ని ఎన్ని ఎందుకు వీక్ ఉన్నాయి తెలుసుకోవడానికి నేను ఇప్పుడు కొన్ని షాప్స్ విజిట్ చేశాను సో అక్కడ ఏ లోపాలు ఉన్నాయో దాన్ని కూడా సరిగా సెట్ చేసి అక్కడ కూడా ఐ మీన్ వీ షుడ్ హ్యావ్ గుడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ దాని కొరకు ప్రయత్నం చేస్తాం కొన్ని షాప్స్లో తక్కువ ఉంది ఐ మీన్ ట్రాన్సాక్షన్ రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ తక్కువ ఉంది ఎందుకు ఉంది వారు ఖచ్చితంగా కొంచెం అడ్వాన్స్ ప్రిపరేషన్ చేయాలా ఈ వే రైస్ కానీ షుగర్ కానీ అడ్వాన్స్లో వెయిట్ చేసి పెడితేనే కొంచెం ఫాస్ట్గా అవుతున్నది సో దాని కొరకు వాట్ వాట్ ఏమేమి చేస్తే ట్రాన్సాక్షన్ ఫాస్ట్ అవుతాయి దాని కొరకు ఈ వన్ మోర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ద ఫేర్ ప్రైస్ షాప్ డీలర్స్ అదే జేసీ గారికి చెప్పడం జరిగింది వారు అరేంజ్ చేస్తారు పోర్టబిలిటీ ఉంది అదే కూడా లాంచ్ చేస్తాం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అవైలబుల్ ఉంది అదే కూడా చేయబోతున్నాము ఎంఎల్ఎస్ పాయింట్ లో కూడా ఇలెక్ట్రానిక్ పేమెంట్ మెషిన్ ఈ మంత్ లోనే పెట్టబోతున్నాము దాని తర్వాత అక్కడ నుండి ఏ సర్కుల్ వచ్చేస్తాయో కరెక్ట్ గా వెయిట్ అయ్యి ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఈ షాప్ డీలర్స్ కి కూడా ఎప్పుడు ఇస్తున్నారు ఏ టైంలో ఇస్తున్నారు ఎంత ఇచ్చారు అనేది తెలుస్తుంది ఎవరైనా ఇవ్వకుండా తీసుకోకుండా ఉండేవాళ్ళైతే అది మొత్తం మిగులుగా మిగిలిపోతుందే తప్ప వేరే వాళ్ళు అమ్ముకునే దానికి అవకాశం లేదు సో ఈ రకంగా ప్రభుత్వానికి అలాగే ప్రజలకి కార్డుదారులకి అందరికీ కూడా సౌకర్యంగా ఉండేటటువంటి కార్యక్రమం ఈ పాస్ సిస్టమ్ ఇంకొక విషయం కూడా మనం ఆలోచన చేస్తున్నాం ఈరోజు మనం ఇక్కడ ఉన్నాం ఒంగోలులో రేపు నేను కందుకూరు పోతాను కూలి పని చేసుకోవడానికి నాకు కందుకూరు నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి తీసుకోవాలంటే సగం డబ్బులు మనకు ఛార్జీకే అయిపోతాయి అందుకోసం కార్డుదారులకి కందుకూరులో కూడా తీసుకునే విధంగా సో అక్కడ కూడా తీసుకోవడానికి ఏ షాప్లో ఉన్నా పోయి ఆయన ఏలు ముద్ర వేస్తే అది రికగ్నైజ్ చేసే విధంగా కూడా మనము ఈ ఈ నెల నుంచి ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం దానికి తగ్గట్టుగా ఏ ఏ షాపులో అయితే తీసుకుంటారో 
ఉదాహరణకి ఆ షాప్కి వంద కార్డులు ఉన్నాయి వేరే వాళ్ళు కూడా వచ్చి తీసుకున్నారు రెండు వందల మంది వచ్చారనుకోండి ఆ రెండు వందల మందికి కావాల్సినటువంటి కమిషను ఆ ఏపీ షాప్ డీలర్కి చెందుతుంది సో ఆ రకంగా డీలరుకి ఇబ్బంది ఉండదు ప్రజలకు పోయిన వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉండదు ఆ రకంగా మొత్తం జిల్లాలో ఎక్కడైనా కానీ తీసుకునే విధంగా కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది జిల్లాలో నీరు చెట్టు కార్యక్రమం అమలులో నిర్లక్ష్యం పట్ల రాష్ట్ర రోడ్లు భవనాలు మరియు రవాణా శాఖ మంత్రి సిద్దా రాఘవరావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన నీరు చెట్టు అమలుపై జాప్యం చేయటంపై ఆయన తీవ్ర అసహనాన్ని వ్యక్తం చేశారు సిపిఓ సమావేశపు హాల్లో నీరు చెట్టు అమలుపై సంబంధిత శాఖల అధికారులతో సమీక్ష చేశారు నీరు చెట్టు కార్యక్రమం అమల్లో ఆయా శాఖల అధికారులు బాధ్యతాయుతంగా పనిచేయాలని లేనిపక్షంలో ఉపేక్షించేది లేదని అన్నారు పథకాన్ని సకాలంలో పూర్తి చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు ఈ సమీక్షలో జిల్లా కలెక్టర్ సుజాత శర్మ జడ్పీ సీఈఓ ప్రసాద్ సిపిఓ మూర్తి డ్వామ పీడి పోలప్ప పలు శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు కొన్ని జిల్లాలో చాలా బాధ్యతగా ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా దీని మీద ఏదో చేసి ఈ రోజు దీని మీద ప్రోగ్రాం మీరు వారు కూడా విజయనగరం రావటం విజయనగరం నుంచి రెండు రోజులు రేపు ఎదురు కూడా మూడు రోజులు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టుకుని అవసరమైన కాలం దగ్గర కూడా వారు నైట్ స్టే చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి అటువంటి పరిస్థితుల్లో మన అందరం కూడా బాగా చెప్పి వర్కౌట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది దాని మీద మనం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేకప్ చేసిన కరువు చిత్త ఆంధ్రప్రదేశ్ గా తయారు చేయాలి దానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ఒక ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాం నేను హాస్టల్ కరెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా నేను వీలు ఇచ్చాను ఇప్పుడు కొత్తగా కరెక్ట్ గా రావటం జరిగింది వారు కూడా వీలు మరి రెండు మూడు రోజులు పోకూడదు వన్ వీక్ పూర్తి కానీ మా డిస్టిక్ పోలీసులు కానీ పరిసర ప్రాంతాలు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి అవార్డు రావడానికి ఇట్ టేక్స్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఈ లోపల మీరందరూ కూడా చొరవ తీసుకుని యాక్టివ్ అయితే ఎక్కడైతే మీకు అలాట్ చేసిన ఉన్న చెరువులు కానీ ఈ కార్డు ట్రెంచర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం ఎక్కడైనా సబ్జెక్ట్ చేసుకోకపోతే చాలా ఇబ్బంది పడతాం మనకి ఏదో లోపల టైం ఓన్లీ టూ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ వర్షాలు వస్తాయి వర్షాలు వచ్చినప్పుడు మనం ఇటువంటి పనులు చేయాలంటే ఓటర్ కార్డుతో ఆధార్ అనుసంధానం త్వరితగతిన చేసుకోవాలని ఒంగోలు మండల తహసీల్దార్ మూడమంచు వెంకటేశ్వర్లు కోరారు ఆధార్ తో అనుసంధానం చేసుకుని ఓటర్ కార్డుల రద్దయ్యే ప్రమాదం ఉందని ఆయన ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు జిల్లా కలెక్టర్ సుజాత శర్మ జాయింట్ కలెక్టర్ డాక్టర్ హరిజవహర్ లాల్ ఆర్డీఓ కమ్మ శ్రీనివాసరావు ఆదేశాల మేరకు ఓటర్ తో ఆధార్ అనుసంధానం ప్రక్రియను ఆన్లైన్ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు మీ ఇంటి వద్దకు వచ్చిన బిఎల్ఓలకు సమాచారం అందించి సహకరించాలని కోరారు అన్నిటికీ ఆధార్ 
ఆధారం ఉన్న విషయాన్ని ప్రజలు గుర్తించి ఓటరు కార్డుతో ఆధార్ అనుసంధానం చేసుకోవాలని ఒంగోలు మండల తహసీల్దార్ మూడమంచు వెంకటేశ్వర్లు ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు ఒంగోలు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గపు ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి ఎన్నికల కమిషనర్ గారి ఆదేశాలను అనుసరించి జిల్లా కలెక్టర్ ఒంగోలు వారి ఉత్తర్వుల మేరకు ఒంగోలు నియోజకవర్గంలోని ఒంగోలు మండలంలో రెండు వందల తొమ్మిది పోలింగ్ కేంద్రాలు కొత్తపట్నం మండలంలోని నలభై తొమ్మిది పోలింగ్ కేంద్రాలు వేరస రెండు వందల యాభై ఎనిమిది పోలింగ్ కేంద్రాల్లో బూత్ బూత్ స్థాయి అధికారులు ఓటర్ కార్డుకు ఆధార్ కార్డుకు అనుసంధానం చేయడానికి సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నారు బిఎల్ఓలు మీ వద్దకు వచ్చినప్పుడు ఓటర్ కార్డు ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరిగా చూపండి సమాచారం రాసుకుని ఓటర్ కార్డు ఆధార్ కార్డు తిరిగి మీకు ఇస్తారు ఎలాంటి జిరాక్స్ కాపీలు అవసరం లేదు కొంతమంది ఓటర్లు ఓటర్లు ఆధార్ కార్డు చూపితే ఏమవుతుందో అనేటువంటి అపోహతో ఉన్నారని కూడా మాకు సమాచారం అందుతుంది ఏ ఒక్క ఓటర్ కూడా ఎలాంటి అనుమానాలు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సమాచారం ఇవ్వకుండా ఉంటేనే ఇబ్బంది ఓటు పోయేటువంటి ప్రమాదం కూడా ఉంది ఉదాహరణకు ఒంగోలు పరిసర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఎస్సెన్పాడు చీమకుర్తి టంగుడూరు కొత్తపట్నం ఎన్జీపాడు పరిసర ప్రాంతాల మండలాలకు సంబంధించిన గ్రామస్తులు కూడా కొంతమంది వారి బంధువులు కానీ వాళ్ళ కుమారుడు కానీ వారి బంధువుల ఇళ్లలో ఇక్కడ పూర్వంలో ఇక్కడ ఒంగోలు పట్టణంలో ఓటర్లుగా నమోదు చేయించుకొని ఉండొచ్చు అలాంటి వారు వారు ఎక్కడైతే నివాసం ఉన్నారో ఆ నివాసం ఉన్నటువంటి చోట మాత్రమే ఓటరుగా నమోదు ఓటరు కార్డు ఆధార్ కార్డు సమాచారం అందించండి నివాసం లేని చోట ఓటర్ కార్డు ఆధార్ కార్డు చూపించుకోవాల్సిన చూపించుకోవడం వల్ల ఎందుకంటే వీరు డబుల్ ఎంట్రీగా ఉంటారు గతంలో వాళ్ళ సొంత ఊర్లో ఉన్నటువంటి వారే మళ్ళీ తిరిగి ఒంగోలు పట్టణంలో ఓటు నమోదు చేసుకోవడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి వాడు ఎక్కడైతే నివాసం ఉన్నారో వారు నివాసం ఉన్న చోట మాత్రమే ఈ ఆధార్ కార్డు ఓటర్ కార్డు అనుసంధానకు సమాచారం ఇవ్వాల్సిందిగా తెలియజేస్తున్నాము మరి కొంతమంది గతంలో ఒకే ఇంట్లో ఉంటూ ప్రస్తుతం ఇల్లు మారి ఉంటారు ఆ ఇల్లు మారినటువంటి వారు ఇంటికి వెళ్ళిన బిఎల్ఓ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఇంట్లో నివాసం లేరని రాసుకుని వస్తారు కాబట్టి ఆ ఇంట్లో ఎవరు లేరని రాసుకుని వచ్చినప్పుడు ఓటు పోయేటువంటి ప్రమాదం కూడా ఉంది కనుక తప్పనిసరిగా అలా ఇల్లు మారినటువంటి ఓటరు ఆన్లైన్ ద్వారా నమోదు చేసుకోవడానికి ప్రభుత్వం వారు ఒక అవకాశం కల్పించున్నారు కాబట్టి వారు వారి ఆధార్ కార్డు ఓటర్ కార్డు సమాచారాన్ని ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా తెలియజేసుకోవచ్చు ఈ నెల పన్నెండవ తేదీ నుంచి పదిహేడవ తేదీ వరకు మద్దిపాడు మండలం ఏడుగుండ్లపాడులో రాష్ట్ర స్థాయి చెడుగుడు పోటీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు పాల్గొనదలిచిన వారు నైన్ సెవెన్ జీరో డబల్ ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ నెంబర్ను సంప్రదించాలని కోరారు ఆర్టీసీ కార్మికులు చేస్తున్న సమ్మె న్యాయపరమైనదని వారు చేస్తున్న సమ్మెను ప్రభుత్వం చర్చల ద్వారా పరిష్కరించకుండా ప్రతిదాడికి పూనుకోవటం దుర్మార్గమైన చర్య అని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నగర విభాగం కన్వీనర్ కుప్పం ప్రసాద్ అన్నారు ఆర్టీసీ కార్మికులు చేపట్టిన సమ్మెకు వైఎస్సార్ సిపి అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ మద్దతు పలకడంతో ఆ పార్టీ శ్రేణులు నిరసన శిబిరం వద్దకు చేరుకుని వారికి మద్దతు పలికారు ఆర్టీసీ కార్మికులు న్యాయపరమైన డిమాండ్లని అడుగుతున్నారని ప్రభుత్వం దాన్ని పరిష్కరించకపోగా ఎస్మా ప్రయోగించి సమ్మెను భగ్నం చేస్తామని ప్రకటనలు చేయడం దారుణమన్నారు కార్మికులు చేస్తున్న సమ్మెకు సంపూర్ణ మద్దతును ప్రకటిస్తున్నామని వారన్నారు బీసీసీఎల్ జిల్లా కన్వీనర్ కటారి శంకర్ ట్రేడ్ యూనియన్ జిల్లా నగర కన్వీనర్లు కేవి ప్రసాద్ గోవర్ధన్ రెడ్డి మహిళా విభాగం జిల్లా అధ్యక్షురాలు గంగాడ సుజాత జాజుల కృష్ణ డొక్కా శ్రీనివాసరావు తోటపల్లి సోమశేఖర్ రామిరెడ్డి ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ నాయకులు వాకా రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు ఒంగోలులో ఆర్టీసీ కార్మికులు చేస్తున్న ధర్నాకు మద్దతుగా మేము ఈరోజు ఇక్కడికి రావటం జరిగింది ఆర్టీసీ కార్మికులు అంటే శ్రమకి మొట్టమొదటి నిదర్శనం ఆర్టీసీ కార్మికులు పగలనక రాత్రి అనక ఏ టైం అయినా సరే వాళ్ళు వర్షానికి అన్నిటి కష్టపడి పనిచేసే కార్మికులు వాళ్ళు అటువంటి వారిని మీరు ఇబ్బంది పెట్టి అయినప్పటికీ ఎంత నోట్ బడ్జెట్ డెబ్బై మూడు వేల కోట్ల నోట్ బడ్జెట్ ను ప్రకటించిన ప్రభుత్వము అందరు ఉద్యోగులకు న్యాయం చేయాలని చూస్తున్న ప్రభుత్వము మరి ఆర్టీసీ కార్మికులు మాత్రం ఉద్యోగులు కాదా అని చెప్పేసి నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను 
వీళ్ళకి మిగతా వాళ్ళతో చూసినట్లయితే జీతాలు కూడా చాలా తక్కువే మరి ఇంత తక్కువైన జీతాలతో ఉంటే కూడా ఆడవాళ్ళు మహిళలు కూడా ఆర్టీసీలో పనిచేస్తున్నారు మరి అందరూ కూడా మతం తెలియజేస్తూ ఉంది వాళ్ళు నలభై మూడు శాతం ఫిట్మెంట్ అడగడం ఎంతో సమంజసమైన కోరిక మిగతా ఉద్యోగస్తులతో పోలిస్తే వీళ్ళ శ్రమ ఎక్కువ వీళ్ళ శ్రమను దోపిడీ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ వీళ్ళు ఇరవై నాలుగు గంటలు పని చేయాలి ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ డ్యూటీ పోవాలంటే వాళ్ళు పన్నెండు గంటలు డ్యూటీ చేస్తేనే అక్కడ పోగలుగుతారు మిగతా ఆఫీసుల్లో అయితే ఒక అరగంట అటు పోయి టీ దాకా వస్తారు ఒక అరగంట సీట్లో కూర్చుంటారు వాళ్ళు విమర్శించడం కాదు వాళ్ళతో పోలిస్తే వీళ్ళ శ్రమ దోపిడీ జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి వీళ్ళకి తెలుపుతా ఉంది తెలియజేస్తూ ఏదైతే ఇప్పుడు మినిస్టర్ గారు అతను చదవటం మన కార్మికుల మీద వారి కార్మిక సంఘాల మీద ఎస్మా ప్రయోగిస్తూ ఉండటం చాలా దారుణమైన విషయం ఎందుకంటే వారి సమస్యలను మనం గుర్తించాలి కానీ ఈ రోజు మీరు అధికారంలో ఉన్నారని చెప్పి వారి వారి సమస్యలను గుర్తించకుండా వారి మీద మీ రాజకీయ ప్రభుత్వం యొక్క పవర్ను ఉపయోగించినట్లు చాలా దారుణం దీనికి మేము పూర్తిగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం వారి తరఫున వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు వాళ్ళు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు నెరవేర్చాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటున్నాము ఇప్పుడు ఒక ప్రైవేట్ వాళ్ళతో వాళ్ళు బస్సులు తిప్పాలంటే వాళ్ళకి ఎంతవరకు పని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎంతవరకు తెలుసు ప్రయాణికులకు సురక్షితమైన ప్రయాణ నివ్వగలగా అనేది ప్రశ్నార్థకం ఇప్పుడు మరి గుండె మీద చేసుకుని తెర దగ్గర చెప్పమనండి ప్రతి వస్తువు ఆకాశాన్ని అంటుతుంది అలాంటప్పుడు ఆరు సంవత్సరం నాలుగు సంవత్సరాలు చేసిన పేస్ తెలుసు ఇప్పుడు ఆరు సంవత్సరాలైనా కూడా మేము అడగటం తప్పంటారా మా మేము అడిగే దాంట్లో న్యాయం లేదంటారా పెద్ద చిన్న ఉద్యోగస్తు నుండి పెద్ద ఉద్యోగస్తుడు కూడా తర్వాత తక్కువ డిపార్ట్మెంట్ లో వచ్చే ఆదాయం ఎంత మేం చేస్తుంటే మాకు వచ్చే జీతం ఎంత వాళ్ళకి వచ్చే జీతం ఎంత ఒకసారి భేదం చూసుకోమని మాజీ ముఖ్యమంత్రి దామోదరం సంజీవయ్య వర్ధంతిని డిసిసి కార్యాలయంలో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సంజీవయ్య చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీపతి ప్రకాష్ కాంగ్రెస్ నాయకులు యాదాల రాజశేఖర్ తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు నగర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు శ్రీపతి ప్రకాష్ కాంగ్రెస్ నాయకులు యాదాల రాజశేఖర్ తదితరులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఒంగోలులోని పివిఆర్ బాలుర హైస్కూల్ గ్రౌండ్స్ లో ఏర్పాటు చేసిన క్లాసిక్ గ్రేట్ సర్కస్ ను ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్ ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ సింగరాజు రాంబాబు టీడీపీ నగరాధ్యక్షుడు యోగయ్య యాదవ్ సర్కస్ నిర్వాహకులు భాస్కర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రతిరోజు మూడు ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలియజేశారు
కాలేజ్ గ్రౌండ్స్ లో క్లాసిక్ సర్కస్ ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది మొన్న అంతకు ముందు ఒక టూ వీక్స్ బిఫోర్ అక్కడ పక్కనే ఎగ్జిబిషన్ కూడా ఓపెన్ చేశాం మంచి టీమ్ ఈరోజు సర్కస్ లో వచ్చింది ఇప్పుడు కూడా మేము చూసి వస్తున్నాం చాలా బాగా చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఈరోజు సమ్మర్ హాలిడేస్ లో పిల్లలు కానీ అందరు కూడా రావటానికి ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా కావాలి ఈవినింగ్ పూట ఫ్యామిలీస్ తోటి వచ్చినప్పుడు మంచి వాతావరణం ఉండాలని చెప్పేసి ఈరోజు మంచి నిర్ణయం తీసుకొని ఈరోజు ఈ సర్కస్ పెట్టారు వాళ్ళందరూ కూడా నా విషస్ తెలియజేస్తూ ఉన్నారు తప్పకుండా ఈ సమ్మర్ హాలిడేస్లో అటు ఎగ్జిబిషన్ ఇటు సర్కస్ చూసుకొని అందరు కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తారని చెప్పేసి నేను తెలియజేస్తా భావిస్తాను కాబట్టి ముఖ్యంగా మీ పేరు భాస్కర్ మన భాస్కర్ గారు నేను రిస్క్ తీసుకొని ఈ సర్కస్ ఏర్పాటు చేశారు అందరు కూడా బీహార్ నుంచి చాలా మంది ఈరోజు దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ భాస్కర్కి మనస్ఫూర్తిగా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇంకా మంచి టీమ్ని తీసుకొచ్చేసి మన ఒంగోలు పట్టణంలోని ఎవరైతే వస్తారో వీళ్ళందరినీ కూడా ఎంటర్ చేయాలని చెప్పేసి మీ ద్వారా నేను కోరుతా ఉన్నాను ఒంగోలు పట్టణ ప్రజలకు ఈరోజు పీవీఆర్ హై స్కూల్లో మా గ్రేట్ క్లాసికల్ సర్కస్ వినోదం కోసం ఏర్పాటు చేయబడింది మా సర్కస్లో రకరకాల విన్యాసాలతో పాటు డాగ్ షో పుటీలు తీగపై నడవడం మోటార్ సైకిల్ జప్పు చేయడం విచిత్రమైన విన్యాసాలు దగ్గర దగ్గర ముప్పై విన్యాసాలు మా సర్కస్లో ప్రదర్శించడం జరుగుతుంది కావున పట్టణ ప్రజలు పరిసర ప్రాంతాల గ్రామాల ప్రజలందరూ కూడా ఈ సర్కస్ను చూసి కళాకారులను ఆదరించి వాళ్ళ మనుగడుకి చేయి తెలుపుతారని ఆర్గనైజర్ గా నేను కోరుకుంటున్నాను ఇంత ముందు జరగలేదు ఇప్పుడే చూడడం ఇంతకు ముందు యానిమల్స్ తో చేశారు మామూలుగా షో మటుకు బాగుంది ఎక్సలెంట్ గా ఉంది అదే షోలో అట్లా ఉంటుంది పిల్లలకి బాగా ఎంజాయ్ చేసేలా ఉంది పిల్లలకి హాలిడే మీకు నచ్చిన ఐటమ్ ఉందా బాగా అది డాన్స్ ఐటమ్ ఉంది కదా ఆ డాన్స్ సెట్టింగ్ బాగుంది కపుల్ డాన్స్ ప్రకాశం జిల్లా కరాటే ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో చిన్నారులకు కరాటే మరియు జూడోలలో వేసవి శిక్షణ తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు శిక్షకులుగా నల్లపు శ్రీనివాసులు రెడ్డి పద్మజ వ్యవహరిస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఫెడరేషన్ జిల్లా అధ్యక్షులు రవిశంకర్ పర్యవేక్షిస్తున్నారు సత్యా న్యూస్ లో మరిన్ని విశేషాలు చూసే ముందు స్వల్ప విరామం తీసుకున్నాం చూస్తూనే ఉండండి సత్యా న్యూస్ సత్యా న్యూస్ కు తిరిగి స్వాగతం జిల్లాలో త్రాగునీటి సమస్యను జిల్లా కలెక్టర్ సుజాత శర్మ ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు సిపిఓ సమావేశ మందిరంలో జరిగిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో సుజాత శర్మ జిల్లాలో నెలకొన్న సమస్యలను ప్రభుత్వ సిఎస్ కృష్ణారావు దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు ఈ సందర్భంగా సిఎస్ కృష్ణారావు సమస్యల పరిష్కారానికి మార్గాలు చూపిస్తూ ప్రభుత్వ పథకాల అమలు తీరును అడిగి తెలుసుకున్నారు కార్యక్రమంలో జిల్లా ఎస్పీ సిహెచ్ శ్రీకాంత్ జేసీ డాక్టర్ హరి జవహర్ లాల్ డ్వామపిడి పొల్లప్ప సిపిఓ మూర్తి ఇతర జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు
రాష్ట్రంలో రైతు రుణమాఫీ కాక రైతుల ఆత్మహత్యలు పరంపరగా కొనసాగుతుంటే ప్రభుత్వం రైతు విజయయాత్రకు శ్రీకారం చుట్టడం ఏమిటని ఎవరిని మభ్యపెట్టడానికని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రైతు విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎంవీఎస్ నాగిరెడ్డి విమర్శించారు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంపై ఆయన విమర్శలు గుప్పించారు ఇంతవరకు రైతు రుణమాఫీ జరక్క రైతాంగం కొత్త అప్పులు పట్టక అల్లాడుతున్నారని రైతు విజయయాత్ర అంటూ రైతులపై దండయాత్రలు చేస్తారా అంటూ ప్రశ్నించారు ప్రతిపక్షాలు చేసే విమర్శలకు దడిసి ప్రతిదాడిగా ఈ రైతు విజయయాత్రలు చేస్తున్నారే తప్ప ఇంకొకటి కాదన్నారు జిల్లా రైతు విభాగం అధ్యక్షుడు మారెడ్డి సుబ్బారెడ్డి వల్లమనేని సుబ్బారెడ్డి పాల్గొన్నారు అలాగే అతనికి రుణం చెల్లిపోయి అతని దస్తావేజులు అతనికి ఇచ్చేస్తే అది రుణ విముక్తి ముఖ్యమంత్రి గారే తన నోటితోనే స్వయంగా చెప్పారు మీ తాకట్టు పెట్టుకున్న దస్తావేజులు మీ ఇంటికి వస్తాయి మీ తాకట్టు పెట్టుకున్న పుస్తకాల తాళ్ళు మీ ఇంటికి వస్తాయి మీరు రుణాలు చెల్లించవద్దు అని అనేక చోట్ల అనేక వేదికలు మేము చెప్పారు ఇవాళ పుస్తకాల తాళ్ళు ఏమైనాయో తెలీదు దస్తావేజులు తాకట్టు పెట్టుకున్నాయి ఏమైనాయో తెలీదు వాళ్ళు ఇళ్ళకి వెళ్ళినయ్యా ఈరోజు పూర్తిగా మరలా మీరు తిరిగి రుణాలు కట్టండి మీరు కట్టి రెన్యూల్ చేసుకోండి మీకు లాభం దొరుకుతుందని చెప్తున్నారు అంటే ఒక వ్యక్తి బాధ్యతాయుతమైన వ్యక్తి ఎంతో నేను ఈ రాష్ట్రానికి ఎంతో చేశాను నేనే సుదీర్ఘకాలం ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నానని చెప్పిన వ్యక్తి రుణాలు కట్టవద్దని మరలా ఆ కేబినెట్ లో నుంచి ఉన్న మంత్రి ఇవాళ మీరు రుణాలు కట్టమంటే రైతుల ఆత్మాభిమానాన్ని మీరు దెబ్బతీస్తున్నారు ప్రజలకి తాగునీరు సాగునీరు అందిద్దామని లక్ష్యంగా పెట్టుకుని దివంగత మహానేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వెలుగొండ ప్రాజెక్టుకి శంకుస్థాపన చేసి అత్యధిక నిధులు మంజూరు చేసిన ఘనత ఆ మహానేతకే దక్కుతుంది కానీ ఈ రోజు వరకు ఈ ప్రభుత్వం చంద్రబాబు అధికారంలోకి వచ్చి ఒక్క సంవత్సరం కావస్తున్న కేవలం నూట యాభై మూడు కోట్ల రూపాయలు మొన్న బడ్జెట్లో కేటాయించి ఒక్క సంవత్సరంలో దీన్ని పూర్తి చేస్తాం ప్రజలకి తాగునీరు సాగునీరు అందిస్తామని చెప్పడం నిజంగా ప్రజలకి మోసపూరిత వాగ్దానాలని మభ్యపెట్టడమే జరుగుతుంది ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సమ్మె కారణంగా ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకుండా చూసేందుకు అర్హులైన అభ్యర్థులను కండక్టర్లుగా డ్రైవర్లుగా రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నామని ఆర్టీసీ రీజనల్ మేనేజర్ నాగశివుడు తెలియజేశారు వరుసగా ఎంసెట్ టెట్ పరీక్షలతో పాటు వివాహాల సీజన్ కూడా కావడంతో ప్రజలు సమ్మె కారణంగా తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారని వారికి బస్సుల ఏర్పాటు తమ బాధ్యత అని వారన్నారు ఒప్పంద కార్మికులు కూడా తమ విధుల్లో చేరి ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలని ఈ సందర్భంగా వారు కోరారు జరుగుతున్న ఏపీఎస్ఆర్టీసీ సమ్మె గురించి మీకు అందరికీ తెలిసిందే అయితే ఎల్లుండి నుంచి ఎంసెట్ ఎగ్జాము తర్వాత మూడు రోజులు టెట్ ఎగ్జాము వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం రేపటి నుంచి ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లను తీవ్రతరం చేయగలిసిందిగా ఆదేశాలు ఇచ్చారు ఆదేశాల అనుసారము ఇప్పుడు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లలో జిల్లా యంత్రాంగం అంతా కూడా నిమగ్నమైంది ఇందులో భాగంగా ముఖ్యంగా బస్సులు తెరపడానికి కావాల్సింది డ్రైవరు కండక్టర్లు అందుకనే ముఖ్యంగా డ్రైవర్లు కావాలి పద్దెనిమిది నెలలు కనీసం హెవీ లైసెన్స్ హెవీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రెన్యువల్ చేసుకుని వ్యాలిడిటీ ఉన్న డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉన్న కలిగిన వాళ్ళు రేపు ఉదయం తమకు దగ్గరలో ఉన్న డిపో మేనేజర్కు రిపోర్ట్ చేసినట్లయినా వాళ్ళు గ్యారేజ్లో వాళ్ళను టెస్ట్ చేసి పబ్లిక్ సర్వీస్ చేయడానికి అనువుగా ఉంటే వాటిని తీసుకుని రోజుకు వెయ్యి రూపాయలు చొప్పున కంపెన్సేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా భవిష్యత్తులో రాబోయే రిక్రూట్మెంట్లలో ఈ స్ట్రైక్ పీరియడ్లో పనిచేసిన డ్రైవర్లకి ప్రత్యేకంగా 
ప్రతిపత్తి కల్పించబడుతుంది రాయితీ కల్పించబడుతుంది కాబట్టి అందరూ కూడా సంబంధిత లోకల్ డిపో మేనేజర్లకు రిపోర్ట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం అలాగే పదవ తరగతి పాస్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క పదవ తరగతి సర్టిఫికేట్ను మరియు రేషన్ కార్డును జెరాక్స్ కాపీలు తీసుకుని ఒరిజినల్స్తో సహా డిపో మేనేజర్ దగ్గర సంబంధిత డిపో మేనేజర్ దగ్గర రిపోర్ట్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం ముఖ్యంగా ఈ రెండు అవసరం డ్రైవర్కు డ్రైవింగ్ లైసెన్సు మరియు అతని యొక్క ఆధార్ కార్డు అలాగే కండక్టర్కు ఉద్యోగానికి వచ్చే వాళ్లకు టెన్త్ క్లాస్ మార్క్ లిస్టు మరియు ఆధార్ కార్డు ఈ రెండింటినీ తీసుకుని హాజరు కావాల్సి ప్రజలకు అసౌకర్యం కలగకుండా సకాలంలో బస్సులు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ డాక్టర్ హరి జవహర్ లాల్ అన్నారు ఒంగోలు ఆర్టీసీ బస్టాండ్కు వచ్చిన ఆయన ఎన్ని బస్సులు ప్రస్తుతం ఏర్పాటు చేశారో డిపో మేనేజర్ మురళీబాబును అడిగి తెలుసుకున్నారు అక్కడే ఉన్న డిఎస్పీ గుంటుపల్లి శ్రీనివాసరావుతో ఇటువంటి సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా చూడాలని కోరారు వరుసగా పరీక్షలు జరుగుతున్నందున సకాలంలో బస్సులు అందుబాటులో ఉంచే విధంగా చూడాలని ఆదేశించారు ప్రతి బస్సుకు కండక్టర్ డ్రైవర్ తో పాటు ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ను కూడా పంపించారు మరి డిపో వైజ్గా కూడా మేము రిపోర్ట్స్ తీసుకుంటున్నాము ఇక్కడ ఈరోజు ఇక్కడ ఒంగోల్ డిపో చూసినట్లయితే సుమారు డెబ్బై తొమ్మిది బస్సెస్ అందులో ఒక ఐదు ప్రైవేటు మిగతావి ఆర్టీసీ బస్సెస్ మూమెంట్ చేయడం జరిగింది ఇది సపోర్టివ్గా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ బీఎస్ అదేవిధంగా ఈరోజు ఏపీఆర్జేసీ తొమ్మిది పది పదకొండో తేదీల్లో డిఎస్సి టెట్ ఈ పరీక్షల దృష్ట్యా ప్రయాణికుల అసౌకర్యానికి గురవకుండా ఉండేందుకు గాను పొరుగు సేవల కార్మికులతో బస్సులు తిప్పాలని చెప్పి ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన కారణంగా వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల నుంచి వచ్చినటువంటి డ్రైవర్లు పోలీసు ఫైర్ వివిధ శాఖల నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వ డ్రైవర్లు అదేవిధంగా అవుట్సోర్సింగ్ అంటే పొరుగు సేవల నుంచి వచ్చినటువంటి హెవీ లైసెన్స్ కలిగినటువంటి డ్రైవర్లతో బస్సులు తిప్పుతున్నారు ఆర్టీసీ వారు కొంతమంది కండక్టర్లను కూడా అవుట్సోర్సింగ్లో తీసుకోవడం జరిగింది దీనికి కానీ మొత్తం ఎనభై బస్సులు ఇప్పటివరకు కూడా ఈరోజు ఒంగోలు గ్యారేజీలో నుంచి బయటకు తీయడం జరిగింది ఈ ఎనభై బస్సులకు కూడా పటిష్టమైనటువంటి పోలీసు బందోబస్తు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ సమ్మెలో ఉన్నటువంటి సంఘాల వారికి కూడా విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది ఎవరైనా కనుక బస్సులను అడ్డుకోవడం ఆర్టీసీ కార్మికులు చేస్తున్న సమ్మెకు ఎన్ఎంఈ కూడా తన సంపూర్ణమైన మద్దతును ప్రకటించింది కార్మికుల జీత బచ్చాల సాధనలో అన్ని కార్మిక సంఘాలతో పాటు తాము కూడా ముందుండి పోరాడతామని వారు ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు ఆర్టీసీ కార్మికులు గొంతెమ్మ కోర్కెలు ఏవి కోరడం లేదని పెరుగుతున్న నిత్యావసర ధరలకు అనుగుణంగా జీతాలు పెంచాలని కోరుతున్నారు తప్ప అదనంగా ఏమీ కోరడం లేదని వారు అన్నారు ప్రభుత్వం కూడా పంతానికి పోకుండా తమ నిర్ణయాన్ని పునరాలోచించుకుని కార్మికుల డిమాండ్లు పరిష్కరించాలని కోరారు మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గుర్తింపు సంఘం మరి తమిళనాడు చేయటం ప్రధానమైనటువంటి వేతన సమస్యలపై ఈరోజు గుర్తింపు సంఘం ఇచ్చినటువంటి పిలుపుకు బాధ్యత కలిగిన యూనియన్గా సంస్థలో పెద్ద యూనియన్గా ఉన్నటువంటి నేషనల్ మద్దూరిను సంపూర్ణమైనటువంటి మద్దతు తెలియజేయడం జరిగింది ఈరోజు అన్ని డిపోల్లో కూడా పూర్తి స్థాయిలో అన్ని బంద్ జరిగింది ఈ జిల్లా వాసి అయినటువంటి మన ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ గారు శ్రీ సిద్ధారావు గారు రాఘవరావు గారు అతను ఇందాక ఒక మాట అంటున్నాడు ఆర్టీసీ కార్మికులను చర్చలకు పిలిచే ప్రసక్తే లేదంటున్నాడు అది చాలా తప్పు మాట ఖచ్చితంగా అతను వెనక్కి తీసుకోవాలా భేషజాలకు పోగూడదు గతంలో రెండు వేల ఒకటిలో ఇదే ప్రభుత్వం ఇదే మాట మాట్లాడి ఎంత ఇబ్బంది పడింది కూడా గ్రహించుకోవాలా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న పేద కార్మికుడికి ఎడిటర్స్ అండ్ జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో పదివేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు పల్నాటి నాగేశ్వరరావు ఎం ఆంజనేయులు ఎన్ వెంకటరావు వైకపాటి మాల్యాద్రి ఏ సుధాకర్ అంగలకుర్తి ప్రసాద్ చేవూరి శ్రీరామ్మూర్తి డివి రామారావు హుమయున్ బాషా ఎస్కే సయ్యద్ బెంజమన్ మన్నం మాధవరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు తన పేరు మాదాల శ్రీనివాసులు కూల్ డ్రింక్ షాపులో కార్మికుడిగా పనిచేస్తూ ఉన్నాడు ఊపిరితిత్తుల అనారోగ్యంతో పనిచేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాడు వాళ్ళ కుటుంబం జీవనోపాధికి 
వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఓ చిన్న తోపుడు బండి మీద టిఫిన్ స్టాల్ నడిపించుకుంటూ జీవనం సాగిస్తూ ఉన్నారు దురదృష్టవశాత్తు ట్రాఫిక్ సమస్యల వల్ల అది కూడా బండి పెట్టుకోలేని పరిస్థితిలో ఉంది అతనేమో అనారోగ్యంతో ఉన్నాడు అక్కడేమో జీవనోపాధి దెబ్బతింది చాలా మంచి కుటుంబం వైద్య చికిత్స నిమిత్తం ఎయిటర్ జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్ తరఫున మేము పదివేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందజేస్తున్నాం అదే సమయంలో ఆమె జీవనోపాధికి ఏదైనా మార్గాన్ని మేము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము ఈ వాళ్ళకి మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ తాత చిన్నకన్నయ్య గారి అబ్బాయి వెంకన్న గారు వాళ్ళ ఇంట్లో ఆశ్రయం ఇచ్చి వాళ్ళకి జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్ తరఫున అతను ఆరోగ్య రీత్యా బాగాలేనందువల్ల సహాయం చేస్తున్నందుకు మా తరఫున అసోసియేషన్ వారికి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాము అలాగే ఏబిఎం డిగ్రీ కళాశాల రిటైర్డ్ ప్రిన్సిపాల్ ఎం ఎడ్వర్డ్ హఠాన్ మరణం చెందారు ఆయన వయస్సు అరవై సంవత్సరాలు ఆయన అకాల మరణం పట్ల పలువురు ఒక ప్రకటనలో తమ సంతాపాన్ని తెలియజేశారు సత్యా న్యూస్ లో మరిన్ని అప్డేట్ చూసే ముందు స్మాల్ బ్రేక్ తీసుకుందాం స్టే ట్యూన్ సత్యా న్యూస్ మద్దిపాడు మండలం మల్లవరంలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వరుని కళ్యాణం కన్నుల పండుగగా జరిగింది ఎండను సైతం లెక్క చేయకుండా భక్తులు వేలాదిగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు రాష్ట రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి సిద్దా రాఘవరావు లక్ష్మి పద్మావతి దంపతులు స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు దేవాదాయ ధర్మదాయ శాఖ ఏఈ వెండిదండి శ్రీనివాసరావు దంపతులు కళ్యాణ మహోత్సవంలో పాల్గొన్నారు ఆలయ ఈవో నాగయ్య కార్యక్రమాలను పర్యవేక్షించారు కాపులు ఐక్యంగా ఉంటేనే వారు సామాజికంగా ఇతర అంశాల్లో ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించుకోవచ్చని ఆంధ్రప్రదేశ్ కాపు సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు ఆమంచి స్వాములు అన్నారు ప్రకాశం జిల్లాలో ఉన్న కాపు కళ్యాణ మండపం ఒకటే ఈరోజు ఇక్కడ సమావేశం జిల్లా జిల్లాలోని ప్రతి మండలం నుంచి మాకు పెద్దలంతో పెద్దలందరూ ఈ కళ్యాణ మండపం దగ్గరికి రావడం జరిగింది 
రావటానికి విశేషం ఏంటంటే కాపు సంఘం ప్రకాశం జిల్లా ఆధ్వర్యంలో ఒక భారీ బహిరంగ సభ పెట్టాలనే ఆలోచనతో గత రెండు నెలల నుంచి ప్రతి నియోజకవర్గంలో ప్రతి నియోజకవర్గం ప్రతి మండల స్థాయి పెద్దలతో కలిసి ఆర్టీసీ కార్మికుల నలభై మూడు శాతం ఫిట్మెంట్ సాధనలో భాగంగా చేపట్టిన సమ్మెను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రభుత్వ బెదిరింపులతో విరమించేది లేదని ఆర్టీసీ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ నాయకులు స్పష్టం చేశారు ఇలాంటి బెదిరింపులు గతంలో చాలా ప్రభుత్వాలు చేసినవేనని వారు పేర్కొన్నారు ఒంగోలు ఆర్టీసీ డిపో ఎదురు చేపట్టిన సమ్మెలో రెండో రోజు కూడా కొనసాగింపు ధర్నాలో తాత్కాలిక కార్మికుల చేత బస్సులు నడిపించి రాష్ట్రంలో ఆర్టీసీ కార్మికులు చేపట్టిన సమ్మెను భగ్నం చేయటానికి ప్రభుత్వం యత్నించటం సిగ్గు చేటన్నారు ఉద్యమాలు కార్మికులకు కొత్త కాదని ప్రభుత్వం ఇకనైనా తమ న్యాయపరమైన డిమాండ్లను అంగీకరించాలని వారు ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేశారు నలభై మూడు పర్సెంట్ అంటే ఈ రోజు ఒక డ్రైవరు జీతము ఏడు వేల నూట ఎనభై బేసిక్ కి నలభై మూడు పర్సెంట్ ఫిట్మెంట్ ఆ రోజు ఉన్నటువంటి నలభై ఏడు పాయింట్ ఆరు డిఎని మెజ్జి చేస్తే మొత్తం పదిహేను వేల ఐదు వందల రూపాయలు మొత్తం ముప్పై రోజులకు జీతం అవుతుంది రోజుకి ఐదు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు మాత్రమే జీతం ఇవ్వమని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం అయితే మేనేజ్మెంట్ ఐదు వందల పాతిక రూపాయలు ఇవ్వటానికి ఒక డ్రైవర్కి అదేవిధంగా కండక్టర్కి నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలు మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం అంటే నలభై మూడు పర్సెంట్ ఫిట్మెంట్ అంటే ఈ రోజు ఒక డ్రైవర్కి ఐదు వందల పాతిక రూపాయలు మినిమం ఒక కండక్టర్కి నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలు మినిమం జీతాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉంటే మమ్మల్ని బెదిరించడం ఇది వాళ్ళ యొక్క దాష్ట్రీయానికి పరాకాష్టాన్ని ప్రభుత్వానికి మేము చెప్పదలుచుకున్నాం మా మీద పోలీసులు ప్రయోగిస్తున్నారు నిన్న ఎన్జీఓలకు ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఇస్తే ఇదే పోలీసులు కూడా ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ తీసుకున్నారు ఎన్జీఓలు తీసుకున్నారు ఎల్సీ వాళ్ళు తీసుకున్నారు మెడికల్ హెల్త్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు టీచర్స్ తీసుకున్నారు మరి ఆర్టీసీ కానప్పుడు ఏం పాపం చేశారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని రంగాల్లో కన్నా బాగా పనిచేయడం వాళ్ళు చేసిన పాపం కాబట్టి మేమేం శాపనార్థాలు పెట్టాం కానీ ఒంగోలులోని కేశవస్వామిపేటలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ ప్రసన్న చిన్న కేశవస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు ఊంజల సేవతో ముగిశాయి ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన భక్తి సంగీత విభావరి ఎంతగానో అలరించింది గాయని గాయకులు ఘోర కవి రఘు నాగమణి శ్రీనివాస్ ఆలపించిన భక్తి గీతాలు అలరించాయి సయ్యద్ ఇస్మాయిల్ ఈ సంగీత విభావరికి వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించారు ఆలయ చైర్మన్ పసుపులెట్టి శ్రీనివాసరావు ఈవో ఆళ్ల శ్రీనివాసరెడ్డి సభ్యులు అగస్త్యరాజు శివయ్య కరేటి శ్రీనివాసులు ఆళ్ల శ్రీనివాసరెడ్డి రవి రాజలక్ష్మి కార్యక్రమాలను పర్యవేక్షించారు సీనియర్ కమ్యూనిస్ట్ నాయకుడు ఎస్ఎం భాషా వర్ధంతి సభను చర్చి సెంటర్లో నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన చిత్రపటానికి పొలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో సుధాకర్ పఠాన్ మస్తాన్ రాఘవరాణి సుబ్బారావు చెంచయ్య వెంకటేష్ రామన్ అంజీబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇక సత్యా న్యూస్ ముగించే ముందు ఈ బులెటిన్లోని ముఖ్యాంశాలు మరోసారి నగరంలోని చౌక డిపోలను తనిఖీ చేసిన జిల్లా కలెక్టర్ సుజాత శర్మ అక్రమాలకు పాల్పడే డీలర్లపై కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరిక నీరు చెట్టు కార్యక్రమంపై రాష్ట్ర మంత్రి 
सिद्धा राघवराव समीक्षा अधिकार ल निर्लक्षण पाई तीव्र आग्रहम कन्नूला पंडवगा मल्लवरम प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामी कल्याणम पोटे चिना भक्त जनम सच्चा न्यूज़ लो नेट माटा कीर्ति अनेदि निपुल आंटी दी कुद्दिगा रगुलतू उन्टे ने यक्को कालो निलुस्तुंदे तप्पा वो सारी आरिपोते वेलिगिन चटों कस्टम सच्चा न्यूस इंतर तो समाप्तों तिरिगी मरिन्नी विशेशालतों मरो बुल्टेन लो कलुद्धों अंतवर कुसेलो नमस्कारू